Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada expectation and variance for discrete random variable. So, apa dia expectation ataupun expected value? So, dia sebenarnya adalah mean. Okay, mean of x ataupun uh, cara tulis dia adalah macam ni. Okay, macam ni eh. Ataupun nama dia adalah mu, bukan miau. Okay, mu. Okay, cara tulis dia, notation dia adalah ex. Okay, so apa formula ex ni? Ha, ini formula dia. Iaitu hasil tambah x darab dengan dia punya probability. Contohnya macam soalan example 5 ni. Okay, hasil tambah 1 darab 1 per 6, tambah 2 darab 2 per 6, tambah 3 darab 3 per 6. Nanti kita akan tengok macam mana nak buat eh. Kemudian, kalau expectation of x square. Okay, so dia adalah hasil tambah ataupun summation x square darab dengan dia punya probability maksudnya 1 square darab 1 per 6 tambah 2 square tambah 2 per, darab 2 per 6 tambah 3 square ok darab 3 per 6 macam tu ok kemudian expectation of gx so sama jugalah hasil tambah function gx darab dengan dia punya probability baik kalau katakan a and b constant so ea adalah sama dengan a Ok, A itu adalah concern lah. Dia adalah sama dengan A saja. Kemudian kalau kamu ada E, kemudian sini adalah AX. Kita boleh keluarkan A keluar dan kita akan darab dengan EX saja. So, kalau EX plus B, kita boleh pecahkan dia kepada EAX plus EB. EB ni adalah constant, dia akan jadi B saja. EAX ni kita boleh keluarkan A keluar, darab dengan EX. Baik, seterusnya kita masuk kepada variance. Ok, yang kamu kena ingat variance ni always positif eh. Ok, so variance of x ataupun kita tulis var x ni ataupun sigma square. Ok, rumus dia adalah yang ini kamu kena ingat. Ok, yang ini. Ok, yang ini ni bila expand dapat yang ini sebenarnya. Ok, jalan kerja dia adalah kat bawah ni. Tapi yang kamu kena ingat adalah variance adalah sama dengan e x square tolak dengan e x baru square. Ok, saya ulang lagi sekali. e x square tolak dengan ex baru square. Baik, so untuk variance, okey, kalau variance constant, jawapan dia adalah sama dengan kosong berbanding dengan expectation kita ataupun mean kita. Kalau ea dia adalah sama dengan a, tapi untuk variance, okey, variance constant dia adalah sama dengan kosong. Kemudian katakan kamu ada variance ax. So kamu nak keluarkan a keluar tu, dia kena kuasa 2. Okey, dia kena kuasa 2. So, maksudnya dia akan jadi A kuasa 2 darab dengan variance X. So, kalau saya punya variance AX plus B ni, dia akan jadi A square variance X. Kenapa? Baik, macam ni saya tunjukkan. Eh. Dia kalau kita pecahkan, dia akan jadi variance AX plus variance B. So, ini kita keluarkan dia keluar. So, dia akan jadi A square variance X. Variance B adalah sama dengan kosong. Sebab tu dia akan jadi macam ni sahaja. Okay. Baik, kita tengok example untuk mudah faham. Okay, example 5. The probability distribution of a discrete random variable x is given in the table below. So, ini adalah values of x kecil tu. Ini adalah dia punya probability. Okay, soalan yang pertama. A, find E2. Okay, E2. 2 ni adalah constant. So, dia adalah sama dengan 2 sahaja. Okay. B, EX. Okay, EX macam mana nak kira? Dia adalah summation of X darab dengan dia punya probability. Nampak macam panjang tapi dia sebenarnya adalah 1 darab dengan 1 per 6 tambah 2 darab dengan 2 per 6 tambah 3 darab dengan 3 per 6. Ha, gitu je sebenarnya. Simple je. So, bila kita buat ni, so jawapan dia adalah sama dengan 7 per 3. Ok, itu dah kita punya mean ataupun expectation. Ok, C. E5X. Ha, yang ini kita boleh keluarkan 5 keluar. So, dia akan jadi 5EX. So, ini adalah sama dengan 5 darab dengan 7 per 3. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 35 per 3. Ok, kemudian D. E5X plus 2. Ok, yang ini kita pecahkan dia dulu. Dia akan jadi E5X plus E2. So, dia akan jadi 5 5 tu kita keluarkan keluar ok dia akan jadi 5 darab dengan EX tambah dengan 2 so EX tadi sama dengan berapa ataupun yang ini tadi kita dah kira kan ok kita akan dapat 35 per 3 uh, tambah 2 so ini jawapan dia adalah sama dengan 41 per 3 ok yang seterusnya apa dia uh, E EX square uh, EX square 
So E X square adalah sama dengan summation of X square darab dengan dia punya probability. So ini sebenarnya adalah kalau kita tengok kita punya jadual ni. So dia adalah satu square darab dengan dia punya probability. Baik. Uh, yang ini ramai uh, pelajar silap. Uh, dia silap square dekat probability. Okay. Maksudnya dia buat macam ni. Ini dia tak square. Satu dia tak square. Dia square dekat satu per enam. Itu salah lah. Ok ingat kita square dekat value of X ni. Ok yang itu kita square kan dia. So ini square. Ok tambah dengan uh, dua square. Darab dengan dia punya probability iaitu dua per enam. Kemudian tambah dengan tiga square. Ok darab dengan dia punya probability iaitu 3 per 6 so kamu tekan kalkulator kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 6 ok sama dengan 6 kemudian F E 5 X square plus 2 ha, ini kita pecahkan dulu dia akan jadi E 5 X square plus E 2 kemudian yang ini kita boleh keluarkan 5 keluar so dia akan jadi 5 E X square tambah 2 kemudian e x square kita dah kira dah tadi iaitu dia adalah sama dengan 6 tambah dengan 2 so kita akan dapat jawapan kita adalah sama dengan 32 ok so untuk G variance x ha, apa dia punya uh, formula dia punya formula adalah uh, e x square tolak dengan e x dalam kurungan square so e x square tadi kita dah kira dah iaitu sama dengan 6 EX pun kita dah kira dah. Ok, EX kita adalah sama dengan 7 per 3 tadi. So, 7 per 3 kemudian kita squarekan dia. So, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 5 per 9. Ok, kemudian kita akan buat soalan H. Uh, variance X minus 2. So, bila pecahkan dia, dia akan jadi variance of X plus Okay, variance of negative 2. Baik, kenapa saya tak letak negatif kat sini? Kenapa saya tak buat macam ni? Minus variance of 2. Sebabkan saya dah cakap tadi, okay, variance tak boleh negatif. Dia always positif. So, bila saya tulis macam ni, ini maksudnya variance saya negatif. Okay, so kita tak boleh tulis macam ni untuk variance. So, caranya adalah tambah variance, ini negatif 2. Okay, so... Variance of X tadi kita dah kira sama dengan 5 per 9. Variance negatif 2 ataupun constant dia adalah sama dengan kosong. So kita akan dapat jawapan dia adalah 5 per 9. Okay. Baik. I. Okay. Soalan dia adalah variance of 2X plus 3. So ini kita pecahkan dia. Dia akan jadi variance of 2X plus variance of 3. So... 2 kita boleh keluarkan tapi kita kena kuasa 2 kan dia so ini akan jadi variance of x ini akan jadi kosong sebab variance constant dia akan jadi kosong so ini adalah 4 darab dengan 5 per 9 kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan berapa tu? 20 per 9 so selesailah untuk soalan example 5 ni ok next kita akan masuk kepada soalan yang kedua ok x is a discrete random variable and k is a constant if e 3x plus k sama dengan 26, e 2k minus x sama dengan 3, find the value of k and e x. Ok, so uh, untuk equation yang pertama, saya akan buat macam ni. Ok, sama dengan 26. Equation yang kedua, dia akan jadi e 2k tolak x sama dengan 3. So, ini saya akan uh, pecahkan dia. Ok, 3x plus e k equals to 26 so kita akan dapat 3ex plus k sekarang ni eh. ok sama dengan 26 baik yang ini dia akan jadi e2k kita pecahkan dia minus ex equals to 3 so dia akan jadi 2ek minus ex equals to 3 baik ek akan jadi k saja so 2k minus ex equals to 3 Ok, so ini adalah equation yang pertama, ini adalah equation yang kedua. Macam mana nak selesaikan, kita akan buat simultaneous equation. So ini saya akan ubah dulu, K sama dengan 26 tolak 3EX. So saya ubah, ok, saya ubah fikiran saya, ini adalah equation yang pertama. So sekarang ni kita akan substitute uh, equation yang pertama ke dalam equation yang kedua. So kita akan dapat 2, baik K kita adalah sama dengan 26 tolak 3EX. Ok, tolak E X sama dengan 3 Kemudian kita expand masuk dalam Ini akan dapat 52 tolak 6 E X Tolak E X 
sama dengan 3 so kita akan dapat uh, 49 sama dengan 7 EX so EX saya adalah sama dengan 49 per 7 iaitu sama dengan 7 so dah dapat EX kita akan cari K so K adalah sama dengan 26 tolak 3 EX tadi ok so EX tadi adalah sama dengan 7 So kita akan dapat 26 tolak 21 So dia adalah sama dengan 5 So kita dah dapat dua-dua value eh Kita dah dapat value of K Kita dah dapat value of uh, EX Okay So bagi conclusion sikit lah So EX adalah sama dengan 7 K adalah sama dengan 5 Selesai Okay so dengan habisnya uh, example soalan yang kedua ni Example berapa ni? Example 5 kah? Ok, soalan yang kedua ni, kita dah habis bahagian discrete random variable. Ok, discrete random variable dah habis bahagian probability distribution function dan juga cumulative distribution function. Dan kita dah masuk bahagian uh, mean dan juga variance. Ok, so untuk next video kita akan terus masuk kepada continuous random variable. Baik itu sahaja untuk kali ni. Thank you.